Sembrava una banalissima macchia di muffa dietro la classica cameretta a ponte e invece... Ciao sono Giuseppe la Chiappa Muffa e anche oggi ti rovino l'appetito mostrandoti che cosa abbiamo trovato in un sopralluogo spostando all'indietro quella cameretta a ponte. Come vedi la scena è agghiacciante, non ci si poteva immaginare che così tanta muffa si sarebbe formata in tanti anni ma purtroppo nessuno ha mai spostato il mobile per vedere cosa ci fosse dietro. Ve lo faccio rivedere perché la muffa ha un disegno geometrico perfetto che ci racconta che solo in alcune zone ha trovato maggior acqua e umidità per potersi sviluppare. Quindi non è detto che i muri debbano essere completamente invasi, ma questo è un indicatore che evidentemente la candeggina e l'ammoniaca non ci aiuteranno questa volta. E adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto noi. Qui abbiamo spalmato diverse passate di liquido antimuffa naturale per bloccare l'avanzata della muffa mettendosi una mascherina FP3 e arieggiando era davvero molto pericoloso dopodiché il nostro trattamento è andato avanti con ulteriori passate di materiale di fondo per proteggere dalla condensa e infine finiremo, ormai ci siamo, con la nostra finitura termoriflettente tornerà tutto bianco ma quello che cambia è che la temperatura dei muri non sarà la stessa di prima e quindi qual è la morale di questa favola? che come sempre le vie della muffa sono infinite. Se volete accontentarvi di pulire delle macchie di muffa con candeggina e illudersi che il problema è risolto, accomodatevi pure, non vi fermerò di certo. Però dovete prestare molta attenzione, soprattutto dietro i mobili, e almeno quando vedete una prima visaglia, un odore strano, un vestito che si è riempito di polverina bianca ha uno strano odore, oppure quell'angolo che si intravede illuminandolo col cellulare, significa che là dietro sta succedendo qualcosa. Mi rendo conto che smontare un mobile potrebbe essere persino più complesso di togliere la muffa. Ma mettetevi nei panni di questa persona, averlo scoperto dopo così tanti anni, dover buttare un mobile e ricomprarlo e dover spendere pure per un costoso trattamento perché alla fine non puoi ogni giorno spostare e smontare quel mobile. È costoso. In conclusione vi esorto con il cuore in mano a non sottovalutare problemi di muffa. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo video di mobili demoliti e muffe da incubo dietro e quindi noi che non abbiamo un problema di muffa così grave in questo momento dobbiamo prevenire il problema e non sottovalutarlo quindi se vi accorgete di muffa fuori programma bloccatela immediatamente se avete bisogno di un consiglio come sempre potete raggiungermi dal link qui sotto cliccando dal link in bio e fate tutto il possibile per far sì che la vostra muffa non diventi un'emergenza così non avrete mai a che fare con me se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, condividilo e soprattutto iscriviti al canale. E noi ci vediamo, ahimè, al prossimo video di Muffa da Incubo. Ciao da Giuseppe e basta Muffa!